，我们老玩家是你们新手最好的老大哥，你们有发热器不会修的，可以问我们，我们会亲切的告诉你们。现在，请大家做自我介绍，每个人把手里的发热器自己介绍一下，从你那儿开始。F E M 幺幺零尼龙分体发热器，根本听不见。这么小的声音还想玩水弹？是 ，F B M 幺幺零尼龙分体发射器，好，很有精神。下一个，水弹的卫星发射出去啊，想要落地还真得是一年起步。F B 这只 M 1 0我记得去年就看到白膜了，愣是拖到今年八月份才看到成品，被 H B 工业抢了一个7 6 2 NATO A R 的首发。这套 M 1 0的原型 M 1 0 S C S S， 正是和之前的 M K 1 1一样，基于使用7 6 2 NATO 弹药的 S R 2 5改进而来。确切的说呢 ，M 1 0正是从 M K 1 1改进来的。那 F B 发布的这套 M 1 0套件有单独机匣的版本啊。我拿到的这只是完整的发射器成品，但是并没有按照 M 1 0的原型来复刻。厂家说呢是为了方便下场，所以装了一个标准的 AG 拖星，外观上看更像 M 1 0的亲爹 S 2 2 5因为还没有正式上市啊，这只伪装成 S 2 2 5的 M 1 1 0发过来的时候，只有防震气泡袋包着，装好拖星以后就是这个样子，除了一块电池，没有多余的附件。整只发射器并没有标准型 M 1 1 0那么长，搭配 12.5 寸的 URX 护目和海军托，全长大约90厘米。乍一看和物流 AR 好像区别不是很大，但从上机匣的棱角、7 6 2尺寸的弹匣和粗壮的枪管，很容易就能分辨出源自 S R 2 5的纯正血统。加上 M 1 1 0一些细节上的独特设计，即使对 AR 有一些审美疲劳，这只发射器还是会让你感觉到不少新意。整枪重量 2,250 个，比绝大部分原厂 AR 发射器都要重不少。虽然用上了铝合金护目和外管，但并没有感觉到发射器有明显的重心前移。机匣本身的用料还是有保证的。M 1 1 0的机匣就是这次 FV 发布的发射器的核心部分，外观上看起来没什么毛病啊，整体比例准确，基本细节都有还原。表面平整，刻字清晰，导轨和边角都没有毛边和搓胶，做工当属上乘。可以看到，机匣上所有小零件全部使用金属材质，尤其是快慢机、空挂释放、弹匣释放和消钉，直接用上了磷化处理的钢件，基本上是一步到位了。上手把玩，质感直接拉满。上机匣沿用了 S 2 2 5和 M K 1 1的棱角设计， 7 6 2 NATO 尺寸的抛壳装防尘盖是铝合金材质，里面有垃圾饼联动的钢制机片，行程大约25毫米。据厂家说，切掉波箱上的线位，可以实现接近全行程。一会儿可以拆开试一试。弹匣颈上印着 M 1 1 0的枪身铭文，字体和内容高度还原，凹刻非常清晰。弹匣释放钮上方的钢制小件显示，这只 M 1 1 0机匣复刻的是奈特工业生产的后机改进型。相比05年中标的初代版本，这个增加的按钮可以从机匣右侧释放空挂的枪机，实现双面空挂释放的功能。不过 FB 并没有还原出这个功能，按钮也是按不下去的。机匣后方是钢制的双面联动快慢机，只有 Safe 和发芽两个档位，因为 M 1 1 0是半自动狙击枪嘛。左侧快慢机底下有一个让位槽，电动波箱的全自动功能当然不能浪费啊。这个设计在还原和玩具功能上做了一个妥协。但是呢，这个快慢机很神奇的可以360度波动。奈特工业看了以后表示要立即聘用 F E 团队来做技术顾问。尾部固定消钉的位置相比真铁后移了大约5毫米，波箱结构的限制可以理解。弹匣颈左侧印着奈特工业的盾标和 Stoner Rifle， 大概是斯隆大老爷子参与设计的专利要求。弹匣颈后方空挂释放、弹匣卡损和左侧弹匣释放三个小件挤在一起，这个左侧的弹匣释放按起来很舒服，对于我这种左利手非常友好。弹匣是二十发七点六二 NATO 的造型。比例还原准确，一体外壳的设计不再是 HB 的两边壳，可以和螺丝孔说再见了。顶部装弹口载弹量比5五六 AR 玩具稍微多一些，插拔比较顺畅。海军托对储物舱结构进行了还原，托垫也可以打开。
，但拖垫并不是橡胶材质，整体做工也比较一般，重量很轻。波箱采用小电工插头，铝合金拖芯的前端没有装盖子，电源线直接裸露了。还好我有一个富裕的背带环，自己装上。厂家告诉我，在大货里是会配上背带环的。前杰的 12.5 寸 URX2 护目是市面上首次复刻的同款产品，外观上和 MK11 的 RS 护目系统很像。但细节有很大区别。U R X 2采用上下卡扣结构，下护目比上护目短了一截。为什么要这么设计？我这个君王也不是很明白。董哥可以把原因打在公屏上科普一下。护目顶端有一个备份用的机械准心，收起来的时候和顶部导轨是一体的，很有意思。这款铝合金护目的复刻挺用心的，氧化漆面颜色很正，两侧导轨上的刻字也进行了还原。随发热器配了两块六寸护目片。卡在导轨上，稍微有些晃动。导气箍和导气管用机密螺丝装在金属套管上，也有固定消音器的功能。原厂使用16寸枪管，火帽有扩孔设计，可以直插16毫米的上旋。整只发热器的造型看起来有点缝合啊，但是在枪炮世界里可以查得到。奈德工业曾经展示过一款采用16寸枪管和伸缩舵的 M110 卡宾枪，可以猜测这种搭配还是有一定合理性的。原厂铝合金磷化钢制小件，以及铝合金拖芯、护木、套管等等。如果你没有特殊要求，这个外观配置基本上算是一步到位了。当然，装一个素描肯定看起来更完整一些。这只发热器不光有市面上首次复刻的 M 1 1 0机匣，也是第一次在成品发热器上采用真剪刀分体的设计。原厂使用了 FB 自家的 4.0 版分体波箱，结合机匣尾部的快拆结构。只要抽掉一颗锹钉，就可以轻松实现上下机匣和波箱完全分离的剪刀开合。不光是把玩起来更加拟真啊，波箱的维护性也极大提高了。以前需要拧开握把底盖，取下电机和握把，敲掉机匣上的固定销，才能取出波箱维护或者修理。有了这个剪刀开合结构，直接打开机匣，波箱有什么问题一目了然。难怪有不少水友对 FB 波箱情有独钟啊。机匣的整体强度是合格的。没有出现肉眼可见的形面问题，分体波箱装进去基本不用担心形面会给分体结构带来更大负担。切掉波箱顶部的线位以后，果然拉筋米和机片联动可以达到全形成，舒服了。原厂搭配的 FB 4 0波箱，目前主流的中高端配置，金属钢头、钢切天梯和开放式轴承一应俱全，压住齿轮上套了有自润功能的铜套，进一步降低转动阻力。用料是没话说啊。实际使用当中，用 7.4 四伏电池半自动比较稳定，但是在 11.1 一伏电池下，半自动经常会出现双发暴走。电机性能挺强的，全自动射速2十二发每秒，连续激发两个弹匣，电机会有明显的发热现象。使用滴滴工坊乳白弹，原厂出速在78左右，性能绰绰有余了。和之前 HB 抢先发售的 MK 1 1机匣相比呢 ，FB 这套 M 1 1 0套件显然要更胜一筹啊！细节的还原就不用多说了，机匣材质、弹匣和金属小件，加上首款剪刀分体结构，都是很大的加分项。目前呢，这套机匣似乎只能适配自家的 FB 波箱，当然 FB 4 0这支波箱目前的评价仍然褒贬不一啊。但可以肯定的是，这款分体波箱的潜力是很大的。正式发售的成品，机匣有基础版和高配版两个版本可以选择。我手上这款整枪用的就是高配版的机匣。原厂用料是没话说的，想要组装 S 2 2 5或者 M 1 1 0的水友，我觉得现在就可以下手了。这支 M 1 1 0成品售价大概在 1,300 左右。对于价格或者发热器本身有什么看法呢？可以在弹幕或者评论区留言讨论一下。想要了解更多发热器相关的信息，建议你立即扫码关注我的微信公众号。并且下载 SD 杠水量论坛。最后，祝大家身体健康，再见。